एवरी वन आई एम मेघा एंड यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन आंसर फॉर अ क्वेश्चन दैट वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस वाई द अदर ऑक्साइड द सिलीकन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड ओके एट रूम टेम्परेचर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप दैट इज द ग्रुप फोर्टीन This carbon belongs to group fourteen, and this silicon also belongs to group fourteen. Okay, the dioxide of carbon is a gas, while the dioxide of the silicon is a solid at room temperature. So why is it so? So look for the answer, guys. For that uh, answer, we need to understand the structure of this carbon dioxide and the silicon dioxide. If you will look for the structure, you will find that the carbon dioxide is basically a discrete monomer. But if you will look for the structure of the silicon dioxide, then you will find out that the silicon dioxide exists as a non-discrete polymer. Okay, you will find that the silicon dioxide is basically a polymeric arrangement of the silicon and the oxygen atom, but the carbon dioxide is just a very simple linear nonpolar molecule. Okay, so uh, just like uh, as we can draw the structure for all other molecules, we can draw the structure for the carbon dioxide. But when it comes to the silicon dioxide, the things are not as uh, as they look up. Okay. so what is the difference in their bonding why is there an exception in between the carbon dioxide and the silicon dioxide so this is all because of this p pi p pi multiple bond if you will look for the carbon and the oxygen atom you will see that here this carbon atom is sp hybridized but this oxygen is 2p okay the orbitals which are taking part in bonding this double bond is basically the sp hybridized orbital of this carbon and the 2p orbital of this oxygen okay and hybrid orbitals always shows the more effective overlapping okay uh, you please always remember all those orbitals which are more directional always shows the effective overlapping and the hybrid or orbitals are basically uh, always show more effective overlapping as compared to the normal orbitals okay agar main baat karti hu ek s orbital ki aur ek p orbital ki yes the p orbital which is more directional as compared to s uh, will will be will give uh, or will show the more effective overlapping okay lekin agar hum sp hybrid orbital ki baat karte hain aur ek p orbital ki baat karte hain to this will show more effective overlapping because it's a hybrid orbital okay because hybrid orbitals are more directional तो ये तो बात हुई कि कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ दर बाइटल्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ओके सो यू ऑलवेज रिमेम्बर दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेयर द बॉन्डिंग इज बेसिकली पी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड ओके बिकॉज हेयर दर्बाइटल विच इज टेकिंग पार्टिसिपेट इज द एस पी और बाइटल ऑफ दिस कार्बन एंड दी और बाइटल ऑफ दिस ऑक्सीजन सो देर फोर दिस इज नोन एज दी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द कार्बन एटम okay but if you move down the group from uh, in the group 14 elements if you will move from carbon to silicon what will happen the size of the atom will increase okay the size of the silicon will get increase so if you will look for the orbitals which will participate in bonding in this in the case of the silicon and oxygen you will find that the 2p orbital of oxygen will participate and the 3p orbital of silicon will participate okay uh, i will try to be bilingual मैं आपको हिंदी में एक बार ही बता देती हूँ जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में देखा तो हमने देखा कि कार्बन का पी और बाइटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में और ऑक्सीजन का पी और बाइटल पार्टिसिपेट कर रहा है आप इस चाहो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखो कार्बन का और ऑक्सीजन का यू विल बी एबल टू गेट इट ओके सो देर फोर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस पी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड विच इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ दिस कार्बन क्योंकि कार्बन का साइज क्या है छोटा है लेकिन अगर आप सेम ग्रुप 14 की बात करते हो और आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो फ्रॉम कार्बन टू सिलिकन एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है तो अभी साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि सिलिकन में देर इज अ डी और बाइटल ओके देर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी और बाइटल सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वेन यू विल एंटर इन टू द सिलिकन दी हाइब्रिडाइज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन विल बिकम थ्री एस टू 3p2 and you will also be having the 3d0 that is the empty d orbital so because of this reason now the orbitals which will overlap will be the 2p orbital of oxygen and the 3p orbital of uh, the silicon to abhi aap dekh sakte ho ki yahan pe energy difference hai the here the p orbital is of 
is 2p and this is 3p so there is a difference in their energy so the overlapping will not be as effective as it was in the case of the carbon okay carbon ke case mein kya tha ye bhi 2p tha aur carbon bhi 2p tha to 2p aur 2p dono ki energies match kar rahi thi inke beech ki overlapping kafi effective thi bond strong bana लेकिन सिलिकन ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ ये ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं है सो देर फोर दिस विल नॉट लीड टू इन एंड रिजल्ट इन दमेशन ऑफ दिस सिलिकन डबल बॉन्ड और दी जर्मेनियम डबल बॉन्ड इस तरह का डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता तो पहली बात ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम डबल बॉन्ड ओ क्यू बना रहे हैं और सिलिकन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बन रहा है दैट इज दी पाए पी पाए मल्टीपल बॉन्ड नहीं बन रहा है ओके सो देर फोर अभी क्या है कि अब सिलिकन को अपनी जो टेट्रा बैलेंसी है उसे तो फुलफिल करना ही है सिलिकन कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स अब इसे अपने फोर बॉन्ड्स बनाने ही हैं तो अब सिलिकन क्या करेगा सिलिकन विल ट्राई टू गेट पॉलिमराइज ओके एंड एज इट साइज इज ऑल्सो इंक्रीज इसका साइज भी बड़ा हो चुका है ओवरलैपिंग भी पुअर है तो ये क्या करेगा जस्ट टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रा कोवेलेंसी दिस विल गेट बॉन्डेड विद दी फोर ऑक्सीजन आइटम्स टेट्रा हेड्रोली ओके सो इफ यू विल लुक फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलिकन आइटम यू विल फाइंड दैट हेयर दी सिलिकन आइटम is sp3 hybridized but if you will look for the hybridization of the carbon this is sp hybridized why sp hybridized because here we are having only two sigma bonds ओके बिकॉज है वन इज सिग्मा वन इज पाई वन इज सिग्मा एंड वन इज पाई और जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम सिग्मा और बाइटल्स को इन्वॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका इसमें दो ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं सो देर फोर दिस विल बी एस पी हाइब्रिडाइज एंड इफ यू विल लुक फॉर द सिलिकन दिस इज दिस इज कनेक्टेड टू दी फोर ऑक्सीजन आइटम्स टेट्रा हाइड्रोली सो देर फोर दीज ऑल फोर आर सिग्मा बॉन्ड सो देर फोर दिस इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज तो अभी आप देखो अभी हमने कितनी सारी बात की अभी मैंने आपको बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है और सिलिकन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है रीजन आपको समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड पीपा पीपा मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ये एक डबल बॉन्ड बनाता है लेकिन सिलिकन का डबल बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो काफी पुअर रहता है ड्यू टू द डिफरेंस इन दर एनर्जी क्लियर अब सिलिकन को अपनी टेट्रा बैलेंसी को पूरा करना है फुलफिल करना है इसलिए क्या करता है दिस गेट्स बॉन्डेड विद दी फोर ऑक्सीजन आइटम्स एंड फॉर्म दिस काइंड ऑफ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर फिर अभी मैंने आपको आपको दूसरा पॉइंट क्लियर किया दैट व्हाई द कार्बन इज एस पी हाइब्रिडाइज बर्थ दिलिकन हेयर इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ दी थर्ड पॉइंट विच वॉज आर क्वेश्चन दैट वाई द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड द सिलिकन डाइऑक्साइड इज अ सॉलिड येस नाउ यू विल गेट योर आंसर वेरी इजिली अब देखो हम अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था दिस इज वो दिस वॉज हैविंग अ वेरी डिस्क्रीट एंड अ मोनोमरिक यूनिट ओके और अब आप इसका जब मोलिकुलर वेट देखोगे तो इसका मोलिकुलर वेट काफी कम होगा एज कम्पेयर टू द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस एस आई ओ टू बिकॉज हेयर यू आर हैविंग मेनी सिलिकन आइटम्स एंड मेनी ऑक्सीजन आइटम्स एंड हेयर यू आर जस्ट हैविंग वन कार्बन एंड टू ऑक्सीजन आइटम्स तो किसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा ऑफकोर्स सिलिकन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा जब इसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा इसका मोलिकुलर साइज ज्यादा होगा देन दिस विल बी हैविंग मोर वेंडोवर्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ओके तो अब जो इसके नॉन डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो पॉलीमरिक यूनिट्स हैं इनके बीच में ज्यादा वेंडोवर्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से दिस विल बी सॉलिड इन नेचर ओके बट हेयर इन दी केस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इसके बीच में ये जो हमारी डिस्क्रीट यूनिट्स हैं दे विल हेल्प टूगेदर बाय दी वीक वेंडरवॉल फोर्सेस ओके तो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से दे विल रिमेन इन दी गैशियस फॉर्म सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द सिलिकन डाइऑक्साइड हमें लगता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए बट ऑलवेज रिमेंबर दे आर वेरी डिफरेंट इन द नेचर ओके एंड यू वन मोर पॉइंट विद दिस आई मे टेल यू इन दिस वीडियो सेशन ओनली कि जो भी हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है या जो टॉप पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट बिहेव करता है फ्रॉम दी अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ओके जस्ट लाइक कि कार्बन इज इज रिएक्टिंग कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू दी सिलिकन डाइऑक्साइड और दी जर्मेनियम डाइऑक्साइड ओके सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर एंड फ्रॉम दिस लेसन यू हैव गॉट टू नो ऑल अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकन डाइऑक्साइड आपने उसकी स्ट्रक्चर के बारे में सीखा आपने उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सीखा आपने ये भी सीखा कि इसका फिजिकल नेचर गैस क्यों होता है इसका फिजिकल नेचर सॉलिड क्यों होता है वन मोर थिंग अगर आ
ऑफकोर्स बिकॉज दिस सिलीकन डाइऑक्साइड इज अ वेरी जॉइंट मॉलिक्यूल ओके ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और वेरी हाई मॉलिकुलर साइज सो दे फोर दिस इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ओके सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ वेरी हाई मेल्टिंग सॉलिड सो दिस वॉज द बेसिक इन्फॉर्मेशन आई नीड टू गिव यू फ्रॉम दिस कंपेरेटिव चार्ट आई होप this video uh, be useful for you stay tuned stay connected for more such videos and guys uh, with that i may uh, want to announce that i am already creating courses over the an academy platform uh, my name is megha you can download the an academy learning app and search me with my name you will fi find a number of courses in the chemistry okay till now i have already created 22 courses uh, including in organic chemistry and organic chemistry and you will definitely find them helpful okay so So all the details you will find in the description box, which is given below. And for uh, for my upcoming videos, you please stay tuned and do subscribe to my channel. Thank you and have a great day.